。距今约两千五百年前，在印度摩揭陀国首都王舍城的宫殿中，阿舍氏太子受到提婆达多的蛊惑，囚禁父亲。提婆梭罗王自己登上王位，连带食物给丈夫的韦提西王妃也被幽禁在房间里。可是韦提西听到世尊的说法，内心得到了拯救，宫殿中的女人也一心念佛。阿舍氏王这时才觉悟到，再折磨自己的母亲也是无益的。佛典故事：阿舍氏王。这时，提婆达多因为自己收到了不少弟子而洋洋得意，来到世尊所在的竹林精舍。世尊，提婆达多来了。我知道，我知道他是想向我炫耀自己的力量。好久不见了，师尊。不过几次在托钵的途中看到你，而你总是匆匆的走避，请问这是什么原因呢？难道说你真的这么怕我吗？我当然不是害怕，<笑>我只是想避免无用的议论。无用的议论。你们得到阿舍氏王的厚重供养，内心骄纵起来，失去求道的清净心。喊这种愚人，说什么都是没有用的。太可笑了！得人供养，储备力量哪儿不对了？有了力量，修行才有进展，不然要怎么能够拯救民众呢？要怎么才能够推广教法？照目前的情况下去，师尊，您宝贵的法会遇到瓶颈就此断绝的。师尊，您已经老了，我看您就在附近选个地方养老，享受极灭境地吧。啊？嗯依我看，不久之后，干脆就由我来代替你说法讲道吧。啊，那他怎么代替世尊呢？提婆达多，现在就算是舍利佛和怒莲都不能代替我，哪里轮得到你这种？仗势欺人的人呢、啊？我连一个弟子都不能放心的交给你，你离开吧。受到世尊斥责的提婆达多，从此怀恨在心，最后终于下了可怕的决心。我要杀死世尊，国王，希望你能够借我武功强的士兵。国王采纳了我的计谋，囚禁国王而得到了王位，请你不要忘记了这件事情。我当然记得了，就照你说的去办。吧。你先去，立个大功劳回来。是。<笑>他要是回来，就马上把他给杀死。是，出来。他们要是回来，就马上杀死他们。是是。等他们回来，就叫国王把他们统统给我杀了。这样一来。
一切就没有人知道了。一直在等你，请原谅我。刚刚我还想要杀您呢，我错了，请你原谅我吧，请你原谅我，请原谅，我错了。你确实是做错了，但是能够忏悔也就够了。我能拯救你的未来。我也等你们好久了，通通出来吧，不用害怕，通通出来。听到世尊充满慈爱的声音，每个士兵都忏悔请罪，成为世尊忠实的弟子。这时候，在供殿王妃的房间里。阿舍世王的幼子为了肿脓之痛哭个不停。阿舍世王抱起幼子，自己用口吸出指头内的脓。一直注视这个情景的是国王的母亲韦提西、啊。我想起来了，母亲，原来你在那里啊！我想起来了，你想起什么事？就在你也是这般大的时候，因为手指头长脓，痛得哭个不停的时候，你父王就像现在的你一样，把你抱了起来，用口吸脓出来。唯一和你不同的是，他怕孩子看到了血会心里产生害怕，所以他不把血脓吐出来，反而自己把血吞下去。啊，什么？你现在这么的疼小王子，相信现在你也能够了解你父亲的心情了吧？你父亲他是这么的爱你，辛辛苦苦的把你抚养长大。父亲。父亲，父亲，士兵在不在？士兵，把父亲从牢里放出来，谁都可以。把国王活着救出来的人，我就给他一半的领土，听到没有？这。可是士兵们打开牢房的时候，只看到贫婆梭罗断气的尸体。太迟了，我应该趁他活着的时候把他放出来。你父亲他听了世尊的说法。应该可以让他上西天了。国王请到这边来，你何必悲伤呢？你的父亲如果还活着，会成为你王位下的隐忧啊！只有这样。王位才会安稳呐、啊。倒是我担心的事还没有解决呢。
。上次我们派去的士兵全部都失败了，这次必须借我更有用的士兵。你有在听吗，国王？你出去。什么？都是因为你，害我做下了无可挽回的事。这一切都是你的错，我不想再看到你了。这是你该对我讲的话吗？你忘了我对你的大恩吗？住口！你给我听好，从今天起，终止给你的供养，不准你再踏入宫殿一步。嗯，你少不了我的。住口！现在马上走，马上滚。好，我不借助你的力量，一切我都自己来完成的。就这样，提婆达多带着弟子们离开了王舍城宫殿。另一方面，阿舍氏王受到良心的责备，从那天起得了重病，一蹶不起，全身长出恶瘤，流出血丝，还发出恶臭。人们害怕的不敢接近他，照料他的人也只有母亲韦提西。大臣们不得已，只好远远地站着，鼓励阿舍氏。呃，国王啊，呃，你觉得怎么样了？我要死了，这是报应，我会下地狱去的。不管是再好的医生，也治不了我，我没救了。国王，你怎么说这种不争气的话呢？人好好的，怎么来提死的事情？地狱只是人想象出来的，根本没有人亲眼见过呀。说的也是，国王啊，呃，我知道一位有神通力的修行者，呃，我请他来为您看一看，你觉得怎么样啊？呃，我们都知道，呃，国王他是有做任何事情的权利的，就算是他杀了父亲，也没有罪啊。这是呃，自古以来国王所拥有的权利。我有一位灵力的神通修行者，呃，我想请他来看看吧，也许他会有办法的哦。地狱的地呢，有生命的意义；至于狱呢，也有吉跟久的意思。合起来呢，地狱就是生命长久之意。呃，国王应该感到欣喜的。我有一位这个修行朋友，他非常厉害，马上请他过来为您看病，呃，一定会好的，您放心。呃，说起来啊，您父亲就是呃，过于看重世尊跟他的弟子，而疏远了其他修行者。国王之死呢，正好能够消除那些个不平的现象，换句话说，也是有好处的。听你们这么说，我觉得人轻松一点了。那就请出名的修行者迦楼师陀来为您治病。六位大臣推荐的都是六师外道，全是当时评价极高的修行者。二舍世王虽然心动，却没有请任何一个人来。第七个来访的是医师奇婆。奇婆是阿舍氏的亲戚，年轻时候就是有口碑的医师。大臣们说的都只是一时的安慰，是欺骗你的，你不可以被迷惑。希望你能够明白啊。也许是这样没错，但是，国王，你确实是犯下了大罪，这是不应该的。再怎么样的蛮混，罪还是罪，它不会消失的，你知道吗？看样子我是没救了。有救的，啊！国王，你现在会得到重病，完全是因为你内心在责备自己，惭愧、忏悔所引起的。所以你有救的，我还有救。是的，世尊他曾经说过。有二百法能救众生，一是惭，另外呢，就是愧。惭是在自己的内心
，是自己支持而不做恶事；至于愧，是出现在外，使人不做恶事。只有这两个具备的时候，人才会成为完整的人。所以，无论犯下了什么罪，只要有惭愧之心，得救之道一定会打开。你刚才所说的，都是世尊说的吗？不错，国王，你呻吟地说。任何名医修行者都治不好你，可是依我来看，世尊他是唯一能够治好你病的人，所以国王，请你马上前去拜访世尊。这，可是，可是，可是我见士兵给提婆达多，我见士兵让他去杀世尊，现在我还有什么面目去找他呢？我看，我是没有什么希望了。不要犹豫。什么人？照着奇婆的话去做。你是谁？国王父亲，你在哪儿？孩子，现在你就去找世尊。好，好，啊啊、国王，国王，你振作起来。你怎么了？国王，你振作起来，振作起来啊！在王舍城外的林子里，世尊已经知道这一切了。必须要拯救阿舍世王，在那之前，我不能死，不能进入涅槃。为了那位国王，我必须活更久。宫殿内的阿舍世王此时几乎要断气了。这时，世尊集中精神，进入月爱三昧之行。月爱三昧是宛如月光，祥和照耀一切，不分身份与贫富、职业，使佛的慈悲平等的包围人们，减轻人们烦恼的修行。怎么了？我到底怎么了？国王，你的身体完全恢复了，不用再担心了。那你知不知道，刚才的光是从哪里来的？那是世尊送来的。因为那个光的医治，国王的病已经痊愈了耶。原来如此。天亮就出发，去朝拜世尊。七婆，你也过来。迎接阿舍世王的世尊为阿舍氏说法：“你本身有罪，你的父王也有罪，可是你父王忏悔了，所以他没有堕入地狱而得救了。”现在你强烈的反省忏悔，在这种情形之下，哪有不能得救的道理？听到这儿，阿舍世王高兴的哭了。不久前治好怪病、拯救阿舍世王身体的世尊，再次的拯救了国王的心。呃，提婆达多大爷，国王放弃了我们，倾向世尊那边的，怎么办呢？大事不妙了！呃、哦，以后我们要怎么办呢？放心，国王他一定会回到我的身边的。世家的弟子有一天也会臣服我的，你们等着看吧。呃，真的吗？真的吗？放心好了。
世尊会经过这里，千万别失败了，你知道吗？只准成功。要粗暴，别忘了本来的温柔之心。世尊的力量了没有啊？你们看到我世尊的力量了没有？好厉害啊！世尊的力量,力量是、啊，好厉害！吵死了！到底发生什么事了？有人说您的神通比不上世尊呐、啊，他们说我想要去当世尊的弟子了。您说这下怎么办呢？师傅，我们也抵挡不了他们了，怎么办呢？师傅，可恶！世尊只不过是一介人类。他的身体受伤也会流血，被岩石打中也会被压得碎烂。这个事实，我今天一定会让你们亲眼瞧见。放心，师尊，您的脚，奇婆，是。怎么样，师尊，会不会痛啊？不，不管是任何事情，都危害不了我。奇婆达多。你们大家都看到了吗？<笑>怎么会这样？你们看，世尊的脚被石头打到，他流血了，所以世尊再怎么样，他也只是个人而已。你们没有必要怕他。哈哈哈哈哈！你，你，住手！世尊，他三度想要您的性命啊！国王，把剑收起来。怎么样的怨恨恶行，都没有办法伤害到我。提婆达多，你确实做了恶事。可是，你做越多恶事，更会促使我致力于传法。而我所传的法，将能够拯救更多的人，为他们打开得救之道
，光是这件事，就足以抵掉你的罪恶。你们都不准下手，知道吗？啊。提婆达多后来不死心，还想杀死世尊，于是堕入地狱。而阿舍世王就像贫婆娑罗一样，经常的听取世尊的说法，在世尊涅盘后，继续外护佛教，帮助佛教。